ஹே வாட்ஸ்அப் கைஸ் நான் மணிஷ் நீங்கள் பார்க்குறது மணிஷ் பர்ஃபெக்ட் டெக் ப்ரீமியர் போ வீடியோ எடிட்டிங்கில் நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எடிட்டிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அது எப்படி எடிட் பண்ணுறது அது என்ன நம்ம ஆப்ஷன்லாம் இருக்குன்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ப்ரீமியர் போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடிட் பண்ண போகிற ஃபுட்டேஜை இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுட்டேஜ் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் ப்ரீவியூ செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எடிட் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டேஜ் இது தானா சொல்லி இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ஃபுட்டேஜ் இப்போ இந்த ஃபுட்டேஜை நம்ம எப்படி எடிட் பண்ணுறதுனா டைரெக்டாக இதை ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு டைம் லைனில் போ போட்டுருங்க போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ லேயர் டூவில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா வீடியோ ஒன் லேயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் இப்போ பேக்ரவுண்டை டேரக்ட் ட்ரா ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம டைம் லைனில் போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஒனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இருக்குது வீடியோ டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஸ்க்ரீன் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த க்ரீன் ஸ்க்ரீனை நம்ம பேக்ரவுண்டை சேஞ்ச் பண்ணோம்னா வீடியோ டூ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லேயரில் கிளிக் பண்ணிக்கிட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஃபெக்ட்னு இருக்கும் எஃபெக்டில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த அல்ட்ரா கே டேரக்டாக ட்ராக் பண்ணிவிட்டு டைம் லைனில் இருக்க வீடியோ டூ ஃபுட்டேஜில் வந்து நீங்கள் போட்டுருங்க போட்ட பிறகு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் கண்ட்ரோலில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா கீன் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த அல்ட்ரா கீ வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனா இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குன்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன் பென் டூல் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் பாலிகேன் மாஸ்கிங் டூல்ஸ் அப்புறம் எலிகிப் மாஸ்கிங் டூல்ஸ் இந்த டூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டா கிராப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் இந்த அவுட் புட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிட்டிங் சொல்லுவாங்க இந்த காம்போசிட்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சிக்காக ஸோ நம்ம வீடியோட எடிட் பண்ணும் போது நம்ம ப்ரிவி அவுட் புட் பார்க்குறது இது காம்போசிட்டிங் சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா சேனல் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டில் தெரியுது பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் தெரியுது ஸோ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா சேனல் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேனல் ஸோ கலர் சேனல்ன்றது நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கலர் சேனல் எடிட் பண்ணுறது அவுட் புட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனில் போன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் ரிலாக்ஸ்ட் அக்ரெசிவ் கஸ்டம் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரன்சி கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் நாம் எடிட் பண்ணும் போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ கலரை சூஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம இது தான் நம்ம கீ கலர் அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீயோட டாகல் அனிமேஷன்ஸ் அதாவது எங்கேருந்து நம்ம க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்ற ஆப்ஷனை பேஸ் பண்ணி இது இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்கும் இன்னும் போக போக நம்ம கற்றுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீ கலர் எடுத்துக்கிட்டு டேரெக்டாக இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எங்கே இருக்கோ அதை டேரெக்டாக இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே ரிமூவ் ஆகிடும் திரும்பவும் காட்டுற பாருங்க இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பேக்ரவுண்ட் டோட்டலாகவே ரிமூவ் ஆகிடும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ கலர் அதாவது உங்கள் பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான அல்ட்ரா கீ எஃபெக்டு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ நீங்கள் எடுத்த பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்திருக்கா இல்லை ஏதாவது அங்கங்கே க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ஏதாவது தெரியுதா செக் பண்ணோன்னா டேரெக்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரெசிவில் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு காம்போசிட்டில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா சேனல் கொடுத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது உங்களுடைய லைட்டிங் எல்லாமே க்ரீனுக்கு வந்து க்ரீன் மேட்டுக்கு கிளியராக இருக்குது ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி காட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவே ரிலாக்ஸில் வச்சிங்கன்னா இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அதாவது கொஞ்சம் லைட்டிங் எல்லாமே கரெக்டாக இல்லாமல் அன்னீவனாக இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கிற மாதிரி விஷயங்களை சப்போஸ் நீங்கள் அக்ரெசிவில் கொடுத்தாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டேரெக்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரான்ஸ்பரன்சி கண்ட்ரோல்ஸ்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி கண்ட்ரோலில் கிளிக்டாக வந்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா
அதுவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸில் வச்சு நீங்கள் பார்க்கும்போது இதை நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்காக காட்டுறேன் நீங்கள் வந்து இதை தான் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இது வந்து எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் உங்களுடைய செட்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரெசிவில் இருக்கும் போதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா ரிலாக்ஸில் இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ட்ரான்ஸ்பரன்சி கண்ட்ரோல்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எப்படி இது யூஸ் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ டோல்ரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய பேக்ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் ஆகிடும் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேட்டிக் கிளீன் அப் இந்த மேட்டிக் கிளிப் கிளீன் அப்படின்றது இந்த சோக்கை வந்து நம்ம டைரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணுறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபுட்டேஜில் இருக்கிற கார்னர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சாஃப்டன் கொடுக்குறது தான் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சாஃப்டன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரியும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கான்ட்ராஸ்ட் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேக்ரவுண்டு டைரெக்டாகவே அப்படி கிளியராக போயிடுச்சு மிட் பாயிண்ட்டு நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு க்ரீன் ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்லி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பில் சப்ரஷன் இந்த ஸ்பில் சப்ரஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய க ஹேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்ஸ் இருக்கும் இந்த கலர்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறது இந்த ஸ்பில் சப்ரஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹேரில் இருக்க அந்த க்ரீனெலாம் ஓரளவுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் கரெக்ஷன் இந்த கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேச்சுரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்ட்டுக்கான கலர்ஸ் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ கலர்ஸ் கொடுக்கணும் எவ்வளோ பிரைட்னஸ் ஆக்கணும் இல்லை எந்த மாதிரி கொடுக்கணும்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹியூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸில் உட இது லுமினேஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணும்னு எவ்வளோ செட் பண்ணணும் சொல்லிட்டு ஸோ ஓரளவுக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு கிளியராக வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இவ்வளோதான் வந்து நம்ம க்ரீன் ஸ்க்ரீனை எடிட் பண்ணுறதுக்கான காம்போசிஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டேரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எது ஒன்று இல்லை பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட நீங்கள் டேரெக்டாக எத்தனை பேக்ரவுண்ட் வேணுமோ நீங்கள் டேரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எனக்கு இமேஜ் செட் பண்ணால் கூட நீங்கள் இமேஜ் செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லை காம்போசிஷன்லேயே இவ்வளோதான் க்ரீன் ஸ்க்ரீன் எஃபெக்ட் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் க்ரீன் ஸ்க்ரீனை ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு க்ளீனாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி க்ரீன் ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை வேறொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் மணிஷ்